சோதனை தீயில் வெந்து சாதனை சிகரத்தை வென்ற காவிய தலைவர்களுக்கு சமர்ப்பணம் பாடும் காதல் வெளியூருக்கு போய் படிப்ப நீ செஞ்ச அந்த காரியத்துக்கு உன்னை உயிரோட விட்டுருக்க கூடாது ஆனா இப்ப நான் உன கொள்ள மாட்டேன் எல்லார்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்குங்க என் பார்வையில இருக்கிற யாரும் 
என் காசுல உடம்ப வளர்க்கிற எவனும் அது குழந்தையானாலும் சரி கிழவனானாலும் சரி படிக்கிறதுக்குன்னு இந்த ஊரை விட்டு வெளியே போனா அவனை நான் சும்மா விட மாட்டேன் அறுத்து போட்டுருவேன் இந்த ஊருக்கு படிப்பு தேவையே இல்ல இந்த மண்ணுல விவசாயம் பண்ண படிப்பு தேவையா பசிய போக்குறதுக்கு படிப்பு தேவை இல்ல கையா நீட்டினா வாய் தானா துறக்கும் திருமணம் செஞ்சுக்கவும் படிப்பு தேவை இல்ல ஒரு பொண்ணு கழுத்த நீட்டினா போதும் கை தானா தாலிய கட்டும் திருமணம் எல்லாம் முடிஞ்சு குழந்தைய பெத்துக்கணும்னா படிப்பு தேவை இல்ல நம்ம உடம்புல சக்தி இருந்தா போதும் சக்தி நீ ஒருத்தி தான் இவன் இதை எல்லாத்தையும் செய்ய வைக்கிற இதுக்கு மேல இவனுக்கு சாதகமா நின்னு வச்சுக்க ஒன்ன நான் இந்த ஊரை விட்டே துரத்திடுவேன் படிப்பு வராத வெளியே <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> அவன் தான் தப்பிச்சு போயிட்டானே அவன் கண்டிப்பா திரும்பி வருவான் இங்க புரட்சி நடக்கும் அவன் இந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லா கழுதைகளும் படிக்க வச்சு என்ன தொலைச்சிருவான் சிங்காரம் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா உனக்கு எங்கேந்திர கிடைச்ச இந்த உதவாக்கிறைய இனிமே அவன் அந்த ஊர்லயே பார்க்க கூடாது போக சொல்ல அவன ஐயா இதை என்கிட்ட விட்டுருங்க நான் பாத்துக்கிறேன் ஐயா என்னுடைய டங்கு வரி கீஞ்சு போய் அங்கங்க வீங்கி போயிருக்க ஐயா மருந்து வாங்க கொஞ்சம் துட்டு குத்திங்கன்னா நான் போயிடுவேங்க ஐயா டே சிங்கார வேலா அவனை நல்லா பாரு அவனுக்கு எங்கேயாவது ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் சொல்லு அதுக்கு மட்டும் காசை கொடுத்து அனுப்பிடு சரிங்க ஐயா ஏய் நீ என் கூட வா உன் டங்கு வாரு கிழிஞ்சதா நான் பார்க்குறேன் அப்புறம் மருந்து காசு தரேன் வாடா உதவாங்கிறது <laughs> 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 சிகார <laughs> அடி கொஞ்சம் பலமா தான் பட்டிருக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கலாம் அடிப்பட்ட இடம் இந்த முட்டை மாதிரி கலங்கி இருக்கியா சரி ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுறா நல்லது யா உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன் தூண ஒரு இங்க வா ஒன்னு <laughs> 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 <laughs>
சார் கொஞ்சம் இறங்கி தள்ள வேண்டிய என்னையா நானா சரிங்க சார் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுங்க நான் இறங்கி தள்ளுறேன் சார் டிரைவிங் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியாது மொத்தம் எல்லாம் தெரிஞ்ச எஸ்ஐ தானா புரிஞ்சுதா இங்கே சார் ஆனால் இப்போ டிரைவிங் தான் இம்பார்ட்டன்ட்டு சார் கொஞ்சம் இறங்கி தள்ளுங்க சார் எவ்வளவு சீக்கிரம் தள்ளுறீங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் போகலாம் எனக்கு தெரியும் நீ பொத்திக்கிட்டு நில்லு கவுண்டர் வீரபாண்டியன் வீடு தானே ஆமா சார் உள்ளதா இருக்காரு வாங்க வேணாமா நான் இங்கே இருக்கேன் அவரை இங்கே வர சொல்லுங்க சரிங்க சார் பெரியப்பா சன் டிவி போடுறீங்களா சூர்யாவோட கஜினி படம் போது இதுக்கப்புறம் போதும் அதெல்லாம் கூப்பிட்டேங்க <laughs> 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 வணக்கம் சார் வணக்கம் நானே உள்ள டிவில ரெஸ்லிங் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நீங்களும் உள்ள வந்தீங்கன்னா ஒன்னா சேர்ந்து பார்க்கலாமே நல்லா ஜோரா இருக்கும் என்னமா அடிக்கிறாங்க தூக்கி போட்டு மிதிக்கிறாங்க இப்ப இங்க போலீஸும் நீங்களும் ரெஸ்லிங் பண்ண வேண்டி இருக்கும் உங்களை தூக்கி போட்டு மிதிக்கவும் சான்ஸ் இருக்கு என்ன உங்க பேர்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்ளைண்டா எனக்கு எதிராவா எதுக்கு ஆமா உங்களுக்கு எதிரா சரத் பாண்டியன்ங்கிறவங்களுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> 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 அட கவலை விடுங்க கவுண்டர இதுல எவ்வளவு இருக்கு அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் சார் இதுக்கு மேலையும் தேவைனா சொல்லுங்க இப்ப இது போதும் அப்புறம் அதை ஓப்பன் பண்ணலாமா உங்களுக்கு சந்தோஷம்னா எனக்கும் சந்தோஷம் தான் டே சிங்கார வேலா அத சாரு கொஞ்சம் காட்டுற பயப்பட வேணா சார் இது ஒரு நம்பிக்கைக்காகத்தான் இனிமே நாம நல்ல நண்பர்கள் என்ன நம்பலாம் என்ன வேணும்னாலும் கேட்கலாம் இதுக்கு திரும்பி உதவி செய்யணும் இப்ப திறக்கலாமா டே சிங்காரம் ஐயா உன்னோட சோப்பு மசாஜ் பிரமாதம் உனக்கு நான் ஒரு அவார்டு தர போறேன் பத்மஸ்ரீ மாதிரி பெரிய அவார்டு என்ன வாடையா சோப்பு ஸ்ரீ ஏண்டா ஏன் காமெடி கேட்டு ஏண்டா நீ சிரிக்கல 
என் கிட்ட வேலை பாக்குற நீ நான் ஒரு காமெடி சொன்னா சிரிக்கணும் அதுக்கும் சேர்த்து தான் நான் உனக்கு சம்பளம் தரேன் இனிமே நான் எப்ப காமெடி சொன்னாலும் நீ சிரிக்கணும் புரியுதா வச்சுக்கிட்ட வஞ்சனை பண்றோம் அதெல்லாம் போதாது நான் காமெடி சொன்னா நீ சிரிக்கணும் எங்க போறான்னு கேளு ஸ்கூலுக்கா ஏ நில்லு காலையில பேக் தூக்கிட்டு எங்க போற படிக்கவா இல்ல இல்ல பேக்ல ட்ரெஸ் பாக்குறீங்களா ஓ ட்ரெஸ்ஸா நான் நினைச்ச புக்ஸ் சரி நீ போமா புது மேகசின் இதுல எல்லாமே கலர் படம் இருக்கு இது வந்து மலையாள மேகசின் இதோ பாரு இதுதான் மலையாளத்தோட சூப்பர் ஸ்டார் சசி இந்தாலும் சூப்பர் ஸ்டாரா ஆமாண்டி இவரு தான் மலையாளத்தோட புது சூப்பர் ஸ்டார் அப்படியா அப்ப மம்முட்டி சாரும் மோகன்லால் சாரும் ரிட்டர்ன் ஆயிட்டாங்களா அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இவர் வந்து நியூ ஜெனரேஷன் ஸ்டார் சசி இங்க பாரு இந்த புக் எல்லாம் பார்த்துட்டு உடனே திருப்பி தரணும் உங்க அப்பா இதெல்லாம் பார்த்தாருனா உன்னை என்னை கொண்டுடுவாரு நம்ம முத்துப்பாண்டி விநாயகன் செந்தில் இவனுங்களாம் நல்லா உழைக்கிறாங்கடா ஒரு ஏக்கர்ல விதை போட இவனுங்களுக்கு எல்லாம் மூணு மணி நேரம் போதும்டா ஆனா அந்த துறை சண்முகம் அப்புறம் பழனி அவனுங்களாம் திருட்டு பசங்க எல்லாரையும் தூக்கிட்டு மாடா உழைக்கிற நல்ல புது ஆளுங்களை வேலைக்கு போடணும் அதுதானே நானும் சொல்ல வந்தேன் அப்புறம் ஏன்டா இது வரைக்கும் சொல்லல பெரிய புத்திசாலி வந்துட்டான் அவளோட அந்த பேக்ல ட்ரெஸ் மட்டும் தான் இருக்க எனக்கு நம்ம சந்தேகமா இருக்கு கௌரி கொஞ்சம் அங்க நில்லு உன் பேக கொஞ்சம் திறந்து காட்டு எதுக்கு இதெல்லாம் பொம்பளை சமாச்சாரம் இதெல்லாம் நீங்க பார்க்க கூடாது ட்ரெஸ் மட்டும் தான் இதுல இருக்கு நல்லா தான் காமெடி பண்ற உடம்புல போடுற துணிய எதுக்கு பேக்ல வச்சு நடக்கிற டே சிங்காரம் அவ பேக திறந்து பாருங்க பாரு தேவையில்லாம பொம்பளை பசங்களோட பேக செக் பண்ண கூடாது பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் சபாஷ் இந்த ஊர்ல என் அண்ணனுக்கு மேல ஒரு சட்டமா நீ பாடுறா புள்ள ட்ரெஸ் மட்டும் தான் இருக்கு நீ போனக்கு தேவைதான் அவ கெட்டுக்காரு படிக்கணும்ாப்பிடு <laughs> பொடி சட்னி இல்லையா பொடி சட்னி தீந்து போச்சுங்க பொடி சட்னி இல்லாம எப்படி இட்லி சாப்பிட முடியும் ஏண்டா சாம்பார் இருக்கு இதோ சட்னி வேற இருக்கு இது போதாதா அது இல்லனா பொடி சட்னி இருந்துச்சுன்னா இட்லி இன்னும் நிறைய சாப்பிடலாம் இன்னைக்கு கொஞ்சமா சாப்பிட்டா போதும் கனவுதி நீ எத்தனை இட்லி சாப்பிடுவ 14 15 உன்ன பார்த்தா அப்படி தெரியலையே சாப்பிறதெல்லாம் எங்க போகுது நீ மூணு இட்லி நீங்களா எப்படிமா மூணு இட்லி குழந்தைங்க சாப்பிடட்டும் நீ சும்மா ஹலோ யார் பேசுறீங்க ஹலோ ஐயா நான் மாரி முத்து பேசுறேன்யா ஆ மாரி சவுக்கியமா என்ன விஷயமா கூப்பிட்ட சொல்லு தேவையானி பாப்பாவுக்கு ஒரு கல்யாண யோசனை வந்திருக்கு நிஜமாவா ஐயா பையன் பெரிய பணக்காரரு அம்பது ஏக்கர் ரப்பர் எஸ்டேட்டு நிறைய விவசாய நிலம் நாற்பது லாரி இப்படி ஏகப்பட்ட சொத்து வகை 
அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு தெரியுங்களா என்னது நீங்க எதிர்பார்க்கற மாதிரியே பையன் பள்ளி கூட பக்கமே போனது இல்லையா ரொம்ப நல்லதா போச்சு என் தம்பிங்க கூட பேசி முடிவு பண்ணி திரும்ப கூப்பிடுறேன் சரிங்க ஐயா சரிங்க கல்யாணத்தைக்கிறேன் <laughs> நீங்க <laughs> 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 அம்மா நீங்க தானே சொன்னீங்க எல்லாமே சரியாயிடும்னு இப்ப என்னாச்சு ஏன் கண்ணு இப்படி படுத்துற தேவு நீ கவலைப்பட வேண்டாம் ஓ இஷ்டப்படிதா எல்லாமே நடக்கும் எல்லா கடவுள் பாத்துட்டு இருக்காரு சரிதான் கண்ணு அந்த கடவுள் உன கைவிட மாட்டாரு தேவு கண்ணு கதவு தரமா கொஞ்சம் முகத்துல சிரிப்பு காட்டிக்கோ உன்னோட மூளை இல்லாத அப்பா உன்னை கூப்பிடுறாரு ஆமா எல்லாரும் எங்கே தான் இருக்கீங்களா நாளைக்கு நம்ம வீட்டில் சந்தோஷமான ஒரு சுப காரியம் நடக்க போகுது அதில் ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேண்டிய நீயே இப்படி வீட்டுக்குள்ள அடைஞ்சு கிடந்தா எப்படிமா வா கண்ணு வெளியே வந்து அலங்காரம்லாம் பாரு கௌரி நீ நல்ல பொண்ணு இல்ல கொஞ்சம் சொல்லி கொடு ஐயா தேவியாணி <laughs> 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 தென்காசிலிருந்து பெரிய பணக்கார மாப்பிள்ள கிடைச்சிருக்காரு நிறைய தோட்டம் பங்களா நம்மள விட ஆல்பலம் நிறைய ஆஸ்தி இருக்கு நம்ம தேவு அங்க இளவரசி போல வாழ போறா நாளையோட என் வாழ்க்கையில எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு இங்க பாரு உனக்கு இந்த குரங்காட்டி மாப்பிள்ள பிடிக்கலன்னு உங்க அப்பாட்ட போய் சொல்ல வேண்டியதானே அப்பா ஒத்துக்க மாட்டாரு எனக்கு பிடிக்கலனாலும் அவனுக்கு தான் என்ன கட்டி கொடுப்பாரு அவனோட சொத்து மேலதான் அப்பாக்கு கண்ணு எனக்கு சமதம் தெரிஞ்சா அவர் என்ன அடிச்சு கொன்றுவாரு நீ கவலைப்படாத ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்கும் ஒரு நிமிஷம் நீங்க எனக்கு யாரு அக்கா ஆமா அதாவது நான் வந்து தேவயானையுடைய முறைமாமன் இல்லையா ஆமா
தேவு ஒரு ஐடியா இருக்கு என்ன ஐடியா சூப்பர் ஐடியா ஆனா என்ன ஆனா ஆனக்கு என்ன ஒண்ணு வேணாம் நீ தைரியமா நான் சொல்ற மாதிரி செய் எல்லாமே சரியாயிடும் இருந்தாலும் எனக்கு பயமா இருக்கு அப்பாக்கு தெரிஞ்சா அப்படினா நீ இங்கே கிட நாளைக்கு வர போற அந்த பணக்கார மாங்கா மடை மாப்ளைக்கு நீ கழுத்து நீட்ட நான் போறேன் கௌரி போகாதடி சரி நான் செய்றேன் ஆ அப்படி வா வடிக்கி என்னோட இருபது வருஷ ப்ரொஃபஷன்ல மொத முதலா தான் நான் இப்படி ஒரு தப்ப பண்ண போறேன் இதெல்லாம் தப்பே இல்ல நல்லது தான் பண்ண போறீங்க பொண்ணுக்கு விருப்பம் இல்லனா அப்படி ஒரு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறது தானே தப்பு நீங்க என் மச்சானுக்கு போனை போட்டு விஷயத்த சொல்லுங்க ஹலோ நான் மாரி முத்து பேசுறேங்க ஐயா மாரி நாங்க இங்க எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சுப்பா திருமணம் போலவே நிச்சயதார்த்தம் ரொம்ப பெருசா கொண்டாடுவோம் ஐயா ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்க ஐயா என்ன பிரச்சனை நாளைக்கு வர இருந்த மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருச்சு அவர் இப்ப ஆஸ்பத்திரியில மூளை செத்து கிடக்கிறாருங்க ஐயா அவரால இனி வர முடியாது இந்த கல்யாணம் இனி நடக்காதுங்க ஐயா என்ன தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க ஐயா கடவுளே இதுதான் ப்ரொபஷனலிசம் உங்களை கடவுள் காப்பாத்துட்டோம் நானும் இருக்க வர போது <laughs> 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 இது வெடிச்சிருச்சு அமெரிக்கால எப்பவும் எனக்கு இங்க வந்த காலையில இருந்து நம்ம ஊரு சாராயம் மட்டும் தான் கேக்குது என்ன வாழ்க்கடா இது நம்ம ஊர்ல சாராயம் தான் பெஸ்ட் கேரளாக்கு போனேன்னு வச்சுக்க நல்ல தென்னங்கல்லு கிடைக்கும் நல்ல சூப்பரா இருக்கும் ஜாஸ்தி குடிச்சாதான் பிரச்சனை வயிற்றுக்கு ஆகாது ஆமா அமெரிக்காவில் கல் கிடைக்குமா கிடைக்காது இப்ப இந்த உலகத்திலே ரொம்ப சந்தோஷமான ஆளு நானா தான் இருக்கும் நான் அமெரிக்கால இருந்து இங்க லேண்ட் பண்ணது அவளுக்காக தான் ஏன் தேவுக்காக 
ஆனா இங்க வந்தப்ப பயந்துட்டேன் உன்ன தெரியுமா கடவுள் என் கூட இருக்காரு தேவு அவ என்னோடது மட்டும்தான் என்னோடது மட்டும் மனசுல சந்தோஷம் இருந்துச்சுன்னா கிக்கு ரெண்டு மடங்கு ஆகும் மச்சா கரெக்ட் அன்னைக்கு தேவு எங்க எனக்கு கடைக்காம போயிடுவாலும் நினைச்ச நான் ஒரு ஃபுல் போட்டல் ஸ்காட்ச் அடிச்ச ஆனா என் சோகம் தீரல பட் இன்னைக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் நீங்களும் என் கூட என்ஜாய் பண்ணுங்க என்ஜாய் எங்களோட எல்லா ஹெல்ப்பும் நம்ம அமெரிக்க அண்ணாத்துக்கு இருக்கும் போதும் அது போதும் நான் தேவுவ கல்யாணம் கட்டி ஏழு கடலை தாண்டி அவளை கொண்டு போற வரைக்கும் நீங்க எல்லாரும் என் கூட இருக்கணும் இல்லையோ வேலையே <laughs> 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 நமக்கு எல்லா பிசினஸுமே லாபமா தான் இருக்கும் குழந்தைக்கு அப்புறம் வரைக்கும் அதனால உன்னை விட மாட்டேன் காசும் கிடையாது போய் வேலையை பாரு சொல்லாதீங்க கிடையாது <laughs> 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 உன்னோட தொல்லை இனிமேலும் பொறுக்க முடியாது இனியோட எல்லாம் முடியட்டா என்ன இதுக்கு மேல எதுவும் செய்ய வைக்காத இவருக்கு ஒழுங்க காசு கொடுத்த அனுப்பு ஒரு சல்லி காசு கூட குறைய கூடாது சரி கவுண்டரு நான் போயிட்டு வர மத்தவங்க எல்லாருக்கும் கரெக்டா கொடுத்துடணும் டேய் சிங்காரம் எங்க அண்ணன் எனக்கு கடவுள் மாதிரி என் உடம்பு உயிர் எல்லாமே அவருக்கு தான் அப்படி இருக்கும்போது எங்க அண்ணனை அவன் இவ்வளவு அசிங்கப்படுத்திட்டான் அதை பார்த்துட்டு என்னால சும்மா இருக்க முடியாது அவன் நம்ம பண்ணையாளுங்கள்லாம் ஒன்னா சேர்த்துக்கிட்டு நமக்கு எதிராக திருப்பிட்டான் நம்ம பெரிய கவுண்டரே எதுக்கிற தைரியம் எங்க இருந்து வந்தது எல்லாம் படிச்சிருக்கிறோங்கிற திமுறை அதனால டே மருது நீ தான் அவனுக்கு சரியான பாடம் கற்றுக் கொடுக்கணும் பணம் எவ்வளவு செலவானாலும் சரி அதை பற்றி எனக்கு கவலையே இல்லை சரிங்க ஐயா அவனோட பேர் என்னன்னு சொன்னீங்க சரத் சரத் பாண்டியன் சரி கை கால் தலை எது எடுக்கணும்னு சொல்லுங்க எடுத்துறேன் எல்லாத்தையும் எடுத்துரு ஒன்றும் மிச்சம் இருக்கக்கூடாது அப்போ அட்வான்ஸ் கொடுங்க அட்வான்ஸ் எவ்வளோ வேணும் சொல்லு அஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுங்க அப்புறம் ரெண்டு ஃபுல் பாட்டில் ரம்மு டே சிங்கார் வேலா ஐயா ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா கொடு ஆ பாத்துற <laughs> 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 நிலத்தளக்கிறீங்களா 
ஆமாம் மத்திய அரசு ஸ்கீம் படி ஒரு ஸ்கூல் கட்ட அனுமதி கிடைச்சிருக்கு சென்ட்ரல் ஸ்கூல் கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்காகத்தான் இந்த ஸ்கூல் பள்ளிக்கூடமா இங்கேயா பிரமாதமாக இருக்கும் ஓகே ஓகே சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்கள் வேலையை நான் முடிச்சிடுவேன் இங்கே பள்ளிக்கூடம் வேண்டா இங்கே யாரும் படிக்க வேண்டாம் எல்லாரும் வேலை செஞ்சால் போதும் பசியை போக்குறதுக்கு வேண்டியதெல்லாம் இங்கேயே கிடைக்கும் தேவை இல்லாமல் யாரும் இங்கே பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கான முயற்சியெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் சீக்கிரமாக இடத்த காலி பண்ணுங்க இந்த இடம் ரொம்ப மோசம் இந்த ஊரை விட்டே போயிடு இனிமே திரும்பி வந்துடாத அறிவுதான் இந்த உலகத்திலேயே சிறந்தது வள்ளுவர் சொல்லி இருக்காரு அகர முதலை எழுற்றெல்லாம் ஆதி பகவான் அப்படின்னு புரிஞ்சுதா அறிவு ஆண்டவனுக்கு சமம் இந்த உலகத்துல விலை பாதிக்க முடியாதது ஒண்ணு அறிவுதான் இந்த கவுண்டர்னு சொல்றவனுக்கு அது தெரியும் அதனாலதான் அவன் உங்களை அதுல இருந்து விளக்குறது அப்புறம் அவனும் அவன் தம்பிங்களும் படிக்காதது அவங்களுக்கு அதுக்கான மூளை இல்ல அதுதான் மத்த எல்லாத்திலயுமே அவங்களுக்கு அறிவு இருக்கு அவங்களுக்கு காசு மட்டும் போதும் நம்மள மாதிரி ஏழங்களை வச்சு காசு சேர்க்க அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா இனிமே அதுக்கு நாம அனுமதிக்க கூடாது ஆமா நம்ம எல்லாரும் எழுத கத்துக்கணும் எழுத படிக்க தெரியாத யாரும் இனிமே நம்ம ஊர்ல இருக்க கூடாது முதல்ல நம்ம எல்லாரும் கவுண்டர் கிட்ட இருந்து நம்ம செய்யற வேலைக்கான கூலிய பேசி வாங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்ப நீ இவங்களெல்லாம் படிக்க வச்சு பெரிய ஆளாக்க போற சபாஷ் இந்த முட்டா பயில எல்லாம் படிக்க வச்சு பெரிய கலெக்டர் ஆக்க போற அப்படிதானே அதெல்லாம் நடந்த மாதிரி இங்க என் மச்சம் கவுண்டர் வச்ச சட்டம் தான் நடக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்ந்தா போதும் கேட்டுச்சாடா தி விவேக் என்ன விடுறது தான் உனக்கு நல்லது இந்த கவுண்டர் பந்தெல்லாம் என்கிட்ட காட்டினா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் அப்புறம் நெஞ்சில் இருக்கிற மஞ்ச சோறுலாம் கக்க வேண்டியதாயிடும் அதனால இவன் சொல்றது கேட்டியா சூப்பர் பஞ்சு எப்பா பயந்துட்டான் டேய் முனியாண்டி நீயே தொடங்கு இனிமேடிய <laughs> 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 <laughs>
போதுமையா இந்த பக்கம்மா போதும் ஐயா என்னால் முடியலை நாளைக்கு செய்யலாமா ஐயா போதாது ஒட்டு மொத்த வேலை இன்னைக்கே தீர்க்கணும் என்னைக்கே வா இனிமே தொழிலாளிங்க கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தேவகண்ணு என்ன என்னாச்சு கண்ணு என்னாச்சு சொல்லுங்க எனக்கு உனக்கு எனக்கு படிக்கணும்பா என்ன படிக்கணுமா 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 ஆமாப்பா எனக்கு எழுத கத்துக்கணும் ஏ படிக்காம உன்னால சாப்பிட முடியலையா ராத்திரி தூங்க முடியலையா சாப்பிடுறது தூங்குறது மட்டுமாப்பா வாழ்க்கை ஆமா அதுதான் வாழ்க்கை வெக்கமா இல்லையாப்பா இப்படி எல்லாம் சொல்றதுக்கு என்ன வெக்கம் இல்லையான்னு கேட்கறியா என்கிட்ட வெக்கத்தை பத்தி சொல்ற அளவுக்கு நீ வளர்ந்துட்டியா நான் கேப்ப சொந்த பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு விடாத ஒரு அப்பா இருந்தா இந்த உலகத்திலேயே அது ஏன் அப்பாவா தான் இருக்கும் அதனால நான் கண்டிப்பா கேப்பேன் உனக்கு படிக்கணுமா படிக்க வைக்கிறாண்டி என்னையே கேள்வி கேக்குற அளவுக்கு நீ வளர்ந்துட்டியா எழுத படிக்க கத்துட்டு பேரு கலெக்டர் ஆக போறியா வெட்டி போட்டு வேண்டி நான் படிக்காம தான் இவ்வளவு சம்பாதிச்சேன் வாழ்க்கைக்கு தேவையில்லாத உன்னத்தையும் நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் இனிமே உன்னை எங்கேயும் நான் போக விட மாட்டேன் எல்லாரும் கேட்டுக்கோங்க இன்னைக்கு திங்கக்கிழமை வர திங்கக்கிழமை இவளோட கல்யாணம் மாப்பிள இவளோட முறமாம இந்த விவேக் அமெரிக்க இங்கிலாந்து வேண நம்ம ஒரு போதும் கட்டிட்டு கூட்டிட்டு போங்க நான் தான் உனக்கு பொண்டாட்டி 
வாடி 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 நீ வாடி வாடி வந்து எங்கிட்ட நில்லேண்டி நான் வந்தே 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 நான் வந்து 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 உங்கிட்ட நின்னேனே வா போமா நம்ம போமா போலாமே நம்ம போலாமே நீ சொல்லாதா என்னதா சொல்லாதா காதல நக்குதா நீ சொன்னேனா என்னோட மூச்சு உனக்குதா உன்னரிகில் நான் இருந்த என்னரிகில் நீ இருந்த ரக்கரண்ட மூளச்ச நான் இப்ப தூரம் போகுதடி அமெரிக்க மாமன் நானு என் நாட்டு கட்டணியு நீ நானு சேர்ந்து புட்டன காதல் கொண்டாட்டோ நீ நில்லு 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 நில்லாதா பண்ணது <laughs> 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 போய் <laughs> தேவையானிய <laughs> 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 சார் எஸ் 
சார் நீங்களா இவர் வந்து தமிழ்ல பெரிய எழுத்தாளர் மா ராஜசேகர கிருஷ்ணன் இவர் ஆர்கேன்னு தான் எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு தெரியாதா எழுத படிக்க தெரியாதவங்க கிட்ட எழுத பத்தி சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் என்ன விஷயம் எதுக்கு வந்தீங்க சார் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நேத்திக்கு சுந்தரகாந்தபுரத்துல இருந்து ஒரு வயசு பொண்ணு மிஸ்ஸிங் ஆயிட்டா அந்த பொண்ணோட பேரு வந்து தேவையானே எங்களுக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் படி அவ இங்கதான் வந்ததா சொல்றாங்க அதனால இந்த இடத்த கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணணும் பிளீஸ் கோபரேட் வித் அஸ் அதுக்கு நீங்க இங்க சர்ச் எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை நானே தேவையானியை இங்க கூப்பிடுறேன் தேவையானி 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 இவங்க எல்லாம் உன்னை கூட்டு போறதுக்கு தான் வந்திருக்காங்க நீ போறியா இல்ல நான் அந்த நரகத்துக்கு போக மாட்டேன் கண்ணு நீ என்னம்மா சொல்ற நீங்க கவலைப்பட வேணாம் சார் நீங்க தான் இவளோட அப்பாவா அப்பா இல்ல சித்தப்பா அப்பா வெளியில நிக்கிறாரு இங்க அவர் வந்தாருனா ஏதாவது செஞ்சிருவாரு அதனால நான் தான் அவரை வர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா நான் உங்கள்ட்ட ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் இவ இங்க வந்தது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது அவளுக்கு படிக்கணும் எழுத படிக்க கத்துக்கணும் அவளை படிக்க வைக்காம நீங்க பெரிய பாவத்தை பண்ணிட்டீங்க நீங்க நினைச்சு பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு குழந்தையோட சுய உரிமைகளை நீங்க இல்லாம பண்ணிட்டீங்க இவளோட அப்பா ஏன் முன்னாடி வராம இருக்கிறதா அவருக்கு நல்லது இவளை நீங்க கூட்டிட்டு போலாம் ஆனா இவ உங்க கூட வரணும்னா இவளை படிக்க வைக்கிறேன்னு நீங்க எல்லாரும் இவளுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணணும் அப்படி செய்யறதா இருந்தா இவளை கொண்டு போலாம் கண்டிப்பா நாங்க இவளை படிக்க வைக்கிறோம் சரி அப்படின்னா இவ கண்டிப்பா உங்க கூட வருவா எங்க ஊருக்கு நீங்க ஒரு வாட்டி வரணும் அதுக்கு என்ன கண்டிப்பா வர உங்க ஊரை பத்தி தான் நான் ஒரு கதை எழுதிட்டு இருக்கேன் அதை எழுதி முடிக்கணும்னா எனக்கு அங்க வந்துதானே ஆகணும் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளையும் நாங்க பண்ணி தர்றோம் சரி உனக்கு இப்ப சந்தோஷம் தானே இனி நல்ல பிள்ளைய இவங்க கூட போ நீ பெரிய ஆளாயிடுவ அன்புக்குரிய என் சுந்தரகாந்தபுரத்த கிராம மக்களே வணக்கம் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு எழுத படிக்க தெரியும் யாருக்காவது தெரியுமா யாருக்குமே தெரியாதா படிக்க தெரியாததுனால எப்பவாவது நீங்க யாராவது கவலைப்பட்டிருக்கீங்களா சரி முடிஞ்சது முடிஞ்சு போச்சு அது நம்மளோட மோசமான நேரம்னு நினைச்சுக்கோங்க அதை பத்தி இனிமே யாருமே கவலைப்பட வேண்டாம் இனிமே உங்க எல்லாருக்கும் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்க போகுது ஆமாம் எல்லாருமே இனிமே படிக்கலாம் அதுவும் இல்லாம இங்கே ஒரு பள்ளிக்கூடம் வரப்போகுது உங்களோட இந்த சௌபாகியத்துக்கெல்லாம் இந்த பொண்ணு தேவையானி தான் காரணம் தேவையானி இங்கே வா இந்த பொண்ணு ரொம்ப கொடுத்து வச்ச பொண்ணு அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மாற்றத்துக்கு இவ காரணம் ஆயிட்டான் நீங்க எல்லாருமே இவளுக்காக மனசார வேண்டணும் இன்னொரு விஷயம் எனக்கு இந்த இடமும் உங்களையும் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு கொஞ்ச நாள் நான் இங்க தான் இருப்பேன் உங்க கூட எல்லாம் வாழணும்னு ஒரு ஆசை நான் எழுதிட்டு இருக்கிற புதுக்கதை இந்த ஊரை பத்தி தான் அதை இந்த ஊர்ல இருந்து எழுதி முடிக்கணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் என்ன ஆனாலும் வாக்தேவதையோட அருள் கிடைச்சிருக்கு இந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லா நண்பர்களுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மீண்டும் பார்க்கலாம்
அனுபவம் மிக சிறந்தது என்னை நினைத்தது தொட்டு மலர்ந்தது இந்த நீர்களும் உன்னை மணந்தது இனி விரைவில் இதுதான் நம்ம வீடு ரொம்ப நாளாக இங்கே யாருமே தங்கறது இல்லை ஆனால் இங்கே எல்லா வசதியும் இருக்குது சார் இது பத்தலைன்னா சொல்லுங்கள் சார் இதுவே தாராளம் இவ்வளோ வசதியாக இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்போ நாங்கள் கிளம்புறோம் சார் சரிங்க நான் இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி செட் பண்ணி சரி பண்ணணும் நாளைக்கு பார்க்கலாம் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் எழுத்த கடவுளா பாக்குறேன் அதோட அருமை தெரிஞ்ச உங்க கூட தான் நான் இனிமே இருப்பேன் அது பொண்டாட்டியா தான் நடக்கணும்னா அப்படி என்ன காதலா ஆமா காதல் தான் என் கூட கடைசி வரைக்கும் இருப்பியா இருப்பேன் குளிச்சுட்டு <laughs> அது வரைக்கும் நீ சும்மா உட்காந்து போர் அடிக்க வேண்டாம் என் புது நாவலோட கையெழுத்து நகல் நான் தரேன் படிச்சுட்டு படிச்சு பாரு இதை படித்தேன்னா இந்த கதையும் இதில் இருக்கிற பாத்திரங்களும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நான் அதுக்குள்ளே குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் கடல் மட்டத்தை விட குறைந்த இந்த உலகத்தோட ஒரு பகுதி அதற்கும் கடலுக்கும் இடையில் உயர்ந்திருக்கும் ஒரு கரை பகுதி இந்த இடத்தை கடல் அலைகளில் இருந்து காத்து கொண்டிருக்கிறது அந்த உயர்வான பகுதி என்றைக்கு மூடப்படுகிறதோ அன்றைக்கு அதற்கு கீழே உள்ள பகுதி கடலுக்குள் போய்விடும் அந்த இடத்தில் இருக்கிற எல்லா உயிர்களையும் கடல் விழுங்கிவிடும் கடல் அலைகளில் மூழ்கி வாழ்க்கையையும் கடவுகளையும் தொலைத்து விடுவார்கள் அம்மாதிரியான ஒரு பேரலை வருவதற்கு முன்னே ஒரு நாள் நான் அவள் கூட அங்கு காலடி எடுத்து வைத்தேன் வீட்டுக்கு போலாம் ஜ 
வச்சு மீன் வேணும் இதுக்கு என்ன விலை ஏன் தேவு உனக்கு மீன் வேணுமா என்னடா அது என்ன விலை ஒரு மீனே பத்து ரூபாயா பக்ஷே இது ஜெயிச்சி வெறுதே எடுத்தோம் என்ன சொல்ற எனக்கு ஒண்ணு புரியல மீன் ஒண்ணுக்கு பத்து ரூபாயா ஆனா இது கொண்டு தர வேணாங்கற ஃப்ரீயா எடுத்துக்கோங்கற இத என்னடா பிரத்யேகதா பணம் வேண்டாம் இருக்க எனக்கு ஜெயிச்சி ஒத்தி இஷ்ட அதா போதுமான பாரு நல்லா இருக்க எனக்கு கொஞ்சம் காசு தேவைப்படுது எல்லாம் திடுதுப்பு நானதால கையில காசு எதுவும் கிடையாது ஏதாவது இருந்தா கூடு அடுத்த மாதம் தரேன் கொஞ்சம் ராயல்ட்டி கிடைக்க வேண்டி இருக்கு அதுக்கு என்ன சார் அடுத்த மாதம் திருப்பி தருவீங்கன்னா என் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு சேர்த்து வச்ச கொஞ்சம் காசு இருக்கு திருப்பி தந்தா போதும் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும் சொல்லுங்க ஒரு இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருந்தால் கொடு ஓகே சார் நாளைக்கே ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் ரொம்ப நன்றி ஆ ஓகே ോ അവൻ എന്നോട് ഇന്നേരം പറയാൻ വന്നു ഞാൻ അങ്ങ് ആട്ടി വിട്ടു നീ അറിഞ്ഞോ ഒരു തമിഴ് ഫാമിലി താമസിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സെറ്റപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഒളിച്ചോട്ടാണെന്നാ തോന്നുന്നേ ആഹാ രാവിലെ തന്നെ ഞാനും കണ്ടായിരുന്നു പെണ്ണിനെ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാന്നേ അജിയൻ സാറിനെ ഇങ്ങനെ അനുപ്പി വെച്ചാല് என்னோட பேர் பினோய் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கொடுக்குறவங்க நாங்க உங்களுக்கு ஏதோ சாமான்கள தேவைப்படுதுன்னு அஜயன் சார் என்கிட்ட சொன்னாரு ஆமா உண்மைதான் அஜயன் சார் என்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன் இதுக்கு மேல ஏதாவது வேணும்னா கேளுங்க அதையும் கொண்டு வந்து ஓகே பாத்து பாத்து நல்லா நல்லா எல்லாம் பிராண்டட் ஐட்டம் தான் மேடம் மொத்தமா எவ்வளவு ஆச்சு அது வந்து மொத்தமா ஏழாயிரம் ஆகுது சார் இதுல ஆயிரம் ரூபா இருக்கு 
மீதி தவணை முறையில் ரெண்டு மூணு வாட்டியாக தந்துடுறேன் ஓகே சார் இந்தாங்க வர சார் வீட்டுக்கு <laughs> ஆட்டம் பாட்டத கொள்ளாம் சுற்றில் ஒரு கண்ணு வேணே எனக்கு <laughs> 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 நீ ஒருத்தான் இந்த பிரச்சனைக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் உன்ன நான் சும்மா விட மாட்டேன் விவேக் அமைதி தான் மனுஷத்தன்மை என்ன இருந்தாலும் நீ படித்த பையன் தானே கோபத்தை கட்டுப்படுத்த கற்றுக்க அந்த கோபம் உன் உடம்பையும் அப்புறம் மனசையும் தான் பாதிக்கும் மூளையை வேலை செய்யாமல் பண்ணி இந்த அழகையே இல்லாமல் ஆக்கிடும் அதனால் கோபத்தை விட்டுரு அப்புறம் இவளோட விஷயம் இவ இப்போ நான் தாலி கட்டின என்னோட பொண்டாட்டி நீங்க எல்லாம் இங்க வந்து இப்படி நடந்துக்கிறது முறையா எங்க கூட வாழறதும் வாழாததும் அவ இஷ்டம் அவ இப்ப மேஜரும் கூட அவ வந்தா நீங்க தாராளமா கூட்டிட்டு போலாம் இதுக்கு மேலே அவளை கூட்டிட்டு போனோம்னா என்னை தாண்டித்தான் போகும் இதுக்கு நீ படாத பாடு பட வேண்டியிருக்கோம் பட வெப்பண்டா யாரு நான் தான் கதவை தர ஏங்க இவ்வளவு தாமதம் ஒன்னு ரெண்டு இடத்துக்கு போக வேண்டி இருந்துச்சு நான் வீட்டு சாமான்களோட லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஒரு மாசத்துக்கான லிஸ்ட் இருக்கு அரிசி பத்து கிலோ கோதும் அஞ்சு கிலோ சக்கரை ஒரு கிலோ தேயில ஒரு கிலோ உளுந்து அரை கிலோ பருப்பு பொடி அரை கிலோ மல்லித்தூள் அரை கிலோ 
மிளகு ஒரு கிலோ ஏலக்காய் நூறு கிராம் உப்பு ஒரு கிலோ அப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கணும் கொஞ்சம் வீட்டுக்கு தேவையான பொருளையும் வாங்கணும் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் உடனடியா தேவை இங்க குடிக்கிற தண்ணி அவ்வளோ நல்லா இல்ல அதனால ஒரு வாட்டர் பியூரிஃபையரும் வேணும் எனங்க எழுந்துருங்க வணக்கம் தலைப்பு செய்திகள் பிரபல திரைப்பட நாவல் எழுத்தாளரும் தமிழ் ஐக்கிய மன்றத்தினுடைய நிறுவனரும் ஆசிரியருமான மா ராஜசேகர கிருஷ்ணன் என்கிற ஆர் கே சுந்தரகாந்தபுரத்தை சேர்ந்த ஒரு இளம்பெண்ணை கடத்தி கொண்டு சென்றதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் தீவிர விசாரணை மற்ற மாநிலங்களுக்கும் பரவி வருகிறது காதலிப்பதாக நடித்துதான் இந்த நபர் அப்பெண்ணை கடத்தி சென்று விட்டதாக இவ்வழக்கை விசாரணை செய்யும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் சேர்ந்து செஞ்சு எனக்கு இருந்த எல்லா நல்ல பேரும் போச்சு ஒரு வாரம் கூட ஆகும் கேஷ் கிடைக்க சார் இது ரொம்ப தப்பு சார் ஒரு டேட் சொன்னீங்கன்னா அதில் கரெக்டாக இருக்கணும் சார் நீங்கள் என் பணம் இன்னைக்கே வேணும் இந்த பார் பினோய் நான் நாளைக்கு பழனிக்கு போகிறேன் எனக்கு கேஷ் தர வேண்டிய பப்ளிஷர் அக்கௌண்டில் கேஷ் போடலை நான் நாளைக்கு காலையிலேயே அங்கே போயிட்டு அவனை நேரில் பார்த்துட்டு வந்து பணம் தரேன் அதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகுமா சார் நான் முன் நாளாக திரும்ப வருவேன் அதுக்குள்ளே பணத்தை ஏற்பாடு பண்ணி வைங்க அதான் உங்களுக்கு நல்லது நான் கிளம்புறேன் மறந்துடாதீங்க ஹலோ சார் ஆர்கே பேசுகிறேன் ஆமாம் சார் புரியுது சார் நீங்கள் பணம் போடுறேன் பணம் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் எதுவுமே போடலை என்ன சார் இது பணமா என்ன பணம் சார் முதல் பத்து அடிஷனோட ராயல்ட்டியை தான் நான் எல்லா ரைட்டர்ஸ்க்கும் கொடுக்கறது வழக்கம் சார் நீங்கள் இப்படி அந்நியாயமாக பேசக்கூடாது வேறு வருமானமே இல்லாத ஆள் சார் நான் சார் இது என்னோட வாழ்க்கை பிரச்சனை சார் உங்களை வாழ வைக்கிறது என் வேலை இல்லை என்னோட நிலைமைய பாத்தியா கடனா கூட யாருமே காசு தர மாட்டாங்க நான் நாளைக்கே பழனிக்கு போறேன் நேர்ல போனா தான் அவன் காசு தருவான் ஒரு நாள் தானே பரவாயில்ல நீ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிய எவ்வளோ லேட் ஆனாலும் நான் திரும்பி வந்துடுவேன் ஏய் சிரிடா நீ எதுக்காகவும் பயப்பட வேண்டாம் இங்கே இருக்கிற ஆளுங்கள்லாம் நல்ல ஆளுங்க அப்புறம் நான் இங்கே இல்லைன்னு யாருக்கிட்டையும் நீ சொல்லிடாத பயலாம் ஒன்றும் இல்லை உங்களை விட்டு தனியாக இருக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு அது பரவாயில்ல நான் ராத்திரிக்குள்ளே திரும்பி வந்துடுவேன் சரி நீங்கள ரொம்ப பெரியவங்களா 
சொல்லிட்டீங்க என்ன பாக்குறீங்க ஏதாவது யோசிக்கிறீங்களா ஓ சாப்பாடு வேணுமா மன்னிச்சிருங்க நான் கொண்டு வரேன் என்னைக்குமே உங்ககிட்ட பேச வேண்டியது எல்லாமே நான் ஏற்கனவே பேசிட்டேன் இனிமே சொல்றதுக்கும் தராதுக்கும் ஒன்னும் இல்ல சார் அது எப்படி சரியாகும் உங்களோட சரியும் தப்பும் பாக்குறது ஏன் வேலை கிடையாது அத நீங்களே பாத்துக்கலாம் நீங்க போலாம் இந்த பாருங்க சார் என் காசு வராம நான் இங்க இருந்து போறதா இல்ல எழுந்துடுறா நான் ஒரு பப்ளிஷர் மட்டும் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பச்சை பொறுக்கியா இருந்தேன்டா அசல் ரவுடி சார்
సార్ సార్ ఎన్నా సార్ ఇది దేవయ్య ఎన్నాళ్ళ ముడియల ఇది పెనకు ఎల్లాతి మరక తేవ ఇది ఇల్లా మేనాల ఇనిమే వాడ ముడియదు పొండాటి పిల్లై ఆచినాలే ఆంబులయోడ వాళ్ళకేల ఎంత సంతోషతో కేటా ఇల్ల అప్రమ వాళ్ళక ముళుక ప్రచన దా వందట పేసరుదు గేను ఏను నింజం మరపదిల్ల ఎన్నోడ కవలై కన్నిరపదిల్ల నడకంబోదేనా అంత నెనపు నమ్మల ఎప్పుడు సాగాడికను తెలియం కడసీల నామ పైతియమా నడపం అప్రం ఉయిర విట్టువం అప్పవు ఇంద పొంబలంగ నమ్మల పాతే సిరిచిగిట్టుకో ఇది ఇప్పుడు ఏ తొడరు నాను ఇప్పుడు ఏ పోనా సాగతా పోరన ఏ మక్క సాగ పోరియా కిటవా నా ఊర్ ఐడియా సొల్టుమా ఎన్న ఐడియా నీ అవల రేప్ పనిడి ఏయ్ ఎన్నడా సొన్న దేవు నంబ విట్టు పొన్నడా ఇంక అక్కవడ రత్తం ఇంద మాదిరి తప్పా పేసన ఓ కదయ నా ముడిచిరువడా అయ్యో కన్న దాస కార కుడి అత్తర చొల్లి ఊతి కుడి కొన కుడి మచాన పొల్ పాడ పరండా దేవయ్య ఆ కొంచెం నిల్లు దేవయ్య ఎనకు కొంచెం సారాయం వేణ కాలేలే కయ్యలం పారు నడుంగుదు ఎన్న సార్ ఇది ఇప్పలా కాలం కాతాలే ఆరంభించిరింగలా కాలేలల అవంగ కుడుక మటాంగ సార్ ఏనా ఇప్ప అంగ టై చెకింగ్ ఇర్కు అది పరవాల నీ పోనా అవంగ తరువాంగ నీ అవంగలోడ డైలీ కస్టమర్ దానా నీ వా వంద వాంగి కొడు సరి వాంగ పే బాక్లా ఎందాణాచి ఈ నేరత్ ఈ సారిన రావుల వరణం వేణమనే 
ഈ സാറിന് എന്ത് പറ്റി നാടൻ സാധനം അത്രയ്ക്ക് പിടിച്ചു പോയോ സാധനമൊക്കെ തരാം ഇവിടെ എങ്ങനെ നിന്ന് കുടിക്കരുത് ചെക്കിങ്ങിന് അവന്മാർ എപ്പോഴാണ് വരാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതെന്തോന്ന് ഇത്ര എണ്ണ നിങ്ങൾ തന്നേ വല്ല അമ്പലവും കുത്തി തുറന്നതാണോ സാറേ സാർ നാ ഉങ്ങൾക്ക് അറിവര சொல்றதா നനക്ക കൂടാതെ ഉങ്ങൾക്ക് എണ്ണവട അറിവ മൂളയും ജാസ്തി എനിക്ക് സാർ ഇപ്പി തണ്ണതാണ കെടുത്തുക്കറിങ്ങ ഞാൻ സാർ ഇപ്പി എല്ലാം ഈ വാഴ്ക്കിയെ കൈ വിട്ട് പോദതെ കടന്തുള്ള ഏറിട്ടേ പോദു ഉണക്കും തന്ന കാസ് കടം പട്ടിരിക്കണ ആണ എനിക്ക് തിരുമ്പി കടയ്ക്കരുത് ഒന്നുമേ ഇല്ല ഇപ്പോ കൂടെ എന്ന് വർത്തി വെർക്ക യോസിച്ച് പാത്താലെ വാഴ്ക്ക ഇരുട്ട തെരീതതെ അതക്ക് എതക്ക് സാർ ഇല്ലാതെ പഴക്കമുള്ള ആരംഭിച്ച് ഉങ്ങ വാഴ്ക്കയെ നീങ്ങളെ കെടുത്തുക്കറിങ്ങ ാട്ടിയാണ് <laughs> 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 അടിയേ ഏ പൊമ്പള രൂപത്തില് വന്ന ദേവതയെ എന്നോട് ചില നണ്പർകൾ വന്നിരിക്കാങ്ക നീ ഇത് അവങ്കൾക്ക് പരിമാറിക്കൂടെ കൗണ്ടർ വീട്ടോട പെരുമയും വരവേർപ്പും അവങ്കൾക്ക് തെരിയിട്ടുണ്ട് ഏയ് ഉങ്ങട്ട് തന്നെ സൊന്ന ഇത് അവങ്കൾക്ക് പരിമാറും 
படிச்சு முடிச்சியா நான் எழுதின கதை படிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் உன்னால படிக்க முடிஞ்சதா தேவு நாம பாக்குற இந்த காட்சி எல்லாம் கிடையாது வாழ்க்கை இதெல்லாம் சுத்த பிரம வாழ்க்கையிலேயே நாம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்கு காடு மலை ஆறு குண்டு இந்த மாதிரி எல்லா கஷ்டத்தையும் தாங்கித்தான் நாம வாழணும் இதெல்லாம் என்னோட எழுத்துல பார்த்தா பிரம மட்டும்தான் உனக்கு தெரியும் நீ காதலிச்சது நிஜத்தை இல்ல பொய்ய அது வாழ்க்கை கிடையாது அங்க உன்னால ஒரு போதும் வாழ்ந்துட்டு இருக்க முடியாது அது மட்டும் இல்ல உனக்கு தகுந்த புருஷ நான் கிடையாது ஏதோ ஒரு நிமிஷத்துல நீ பார்த்த மாய காட்சி மட்டும் தானா இது வெறும் இன்ஃபேச்சுவேஷன் இது ரொம்ப நாள் நீடிக்காது வாழ்க்கையில நீ படிச்ச கதையில இருந்தவ மாதிரி நீ அழக்கூடாது உனக்கு எல்லா சுகமும் துக்கமும் ஷேர் பண்ணவும் வேண்டியதெல்லாம் தரவும் எல்லாரும் இருக்காங்க உன்னோட அப்பா அம்மா சித்தப்பாங்க சித்திங்க இங்க நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் கொஞ்ச நாள் போகையில உனக்கே போர் அடிக்கும் அதனால இது வேணாம் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல இதெல்லாத்தையும் நீ மறந்துடு ராத்திரி ஆக போகுது வீட்டுல உன்னை தேடுவாங்க நீ போமா போய் நீ கத்துக்கிட்ட இந்த அறிவை இந்த உலகத்துக்கு பகிர்ந்து கொடு நீ வீட்டுக்கு போ நானும் கூட வர அச்சரங்கள் எனும் நட்சத்திரங்களின் மினுமினுப்பும் அறிவெனும் ஞாயிற்றின் உதய கிரணங்களும் தேவயானியின் வாழ்வை இனி அழகானதாக்கும் அலங்காரம் கூட்டும் வாழ்வியலின் உயிர் நாடியே அறிவும் ஞானமும் தான் அந்த அறிவையும் ஞானத்தையும் அருள்வதே கல்வி எனும் காமதேனும் கண்ணின்றி வாழ்வதனினும் கொடிது கல்வியின்றி வாழுதல் வள்ளுவத்தை உணர்வோம் என்னென்ப ஏன எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயர்க்கு வந்தேன் 
நான் நின்னே இப்ப வந்தேனே Oi, mamãe, 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 mamãe. 